আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি খুব ভালো আছো আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের ছয় দশমিক দুই এর সাত নম্বর যে সমস্যাটা আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো এর আগে আমি তোমাদের ছয় নম্বরের যে লেখচিত্রের মাধ্যমে সমাধান সেটা দেখিয়েছি আজকেও এরকম একটা সমাধান আমরা করব তো চলো দেখা যাক আজকে আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ আলমিন সরকার ফ্রাইকুলটি মডেল স্কুল টিচার কলেজের শিক্ষক আজকে আমরা পড়বো অষ্টম শ্রেণী গণিত বইয়ের ছয় দশমিক একের উদাহরণ সাত এই লেখচিত্রের মাধ্যমে সমাধান সেটা করার চেষ্টা করব চলো পাঠে দেখা যাক দেখো এখানে বলা আছে লেখের সাহায্যে সমাধান করো থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই টু টেন এক নম্বর সমীকরণ এক্স মাইনাস ওয়াই টু ওয়ান এটা দুই নম্বর সমীকরণ ধরলাম যদি তোমরা এই অঙ্কগুলো ভালো করে আরও ভালো করে বুঝতে চাও তো আজকের লেকচারটা দেখার আগে এর আগের যে ক্লাসটা ছিল সেটা থেকে তোমরা একটু ঘুরে আসতে পারো তাহলে আজকের অঙ্কটা দেখতে তোমাদের বা বুঝতে অনেক সহজ হবে তারপরও দেখা যাক থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই টু টেন আর এক্স মাইনাস ওয়াই টু ওয়ান এই দুইটার সমীকরণকে আমরা লেখচিত্রের মাধ্যমে সমাধান করব তো লেখচিত্রের মাধ্যমে সমাধান করতে হলে যে বিষয়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো ওইখান থেকে একটা ছক বের করে নিতে হবে এই যে সমীকরণটা আছে এই সমীকরণ থেকে এক্স ওয়াইয়ের আলাদা আলাদা মান বা বিন্দু বের করে নিতে হয় বিন্দু বের করে নেওয়ার জন্য এখানে এই প্রথম সমীকরণটাকে আমরা এখান থেকে ওয়াইয়ের মানটা বের করব প্রথম সমীকরণ থেকে ওয়াইয়ের মান বের করতে হলে দেখো এক নং হতে পাই ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু টেন মাইনাস থ্রি এক্স চেষ্টা করে বেশি পাঠাই দিলাম ফোর ওয়াই ইকাল টু টেন মাইনাস থ্রি এক্স তাহলে ওয়াই ইকাল টু কত হবে ফোর যেহেতু গুণ অবস্থায় আছে ওই পাশে গেলে ভাগ হয়ে যাবে টেন মাইনাস থ্রি এক্স বাই ফোর এরপর একটা আমরা ছক আঁকবো এক্স ওয়াই লিখবো এক্স এর মানগুলো ইচ্ছামূলক আমরা ধরে নিব এই অনুপাতে এই মানগুলো এখানে বসিয়ে এক্স এর মানগুলো বসিয়ে আমরা ওয়াইয়ের মান পাবো তো ওয়াইয়ের মানগুলো আমরা পাচ্ছি দেখো ওয়াইয়ের মানগুলো কীভাবে বাড়ছে যদি ওয়াইয়ের মান এক্স এর মান যদি আমরা মাইনাস টু বসাই এখানে এক্স এর জায়গায় মাইনাস টু বসাই তাহলে ওয়াইয়ের মান কত পাই এক্স এর মান মাইনাস টু বসালাম তিন দুগুণা ছয় আর হচ্ছে চার এখানে দশ এখানে কত হয় প্লাসে মাইনাসে কত হয় মাইনাসে মাইনাসে প্লাস তিন দুগুণা ছয় আর এই যে দশ দশ যোগ ছয় যোগ চার বাই চার এটা হবে দশ আর ছয় যোগ করলে ষোলো বাই চার এটা কাটাকাটি করলে হবে চার চার ষোলো চার তাহলে এই মাইনাস টু এর জন্য এইখানে যদি আমি এক্স এর জায়গায় মাইনাস টু বসাই তাহলে আমি পাবো কত ওয়াইয়ের মান ফোর একইভাবে যদি আমরা এই এক্স এর মান জিরো বসাই এই সমীকরণে এই এক্স এর জায়গায় জিরো বসাই তাহলে ওয়াইয়ের মান কত পাবো থ্রি ইন্টু জিরো তাহলে দশ তিন সাথে তিনের সাথে জিরো গুণ করলে জিরোই হয় তাহলে দশ থেকে জিরো বিয়োগ করলে দশে দশ বাই চার মানে হচ্ছে ফাইভ বাই টু তাহলে ওয়াইয়ের মান পেয়ে গেলাম ফাইভ বাই এইভাবে তোমরা এক্স এর জায়গায় টু বসাবে তারপরে ফোর বসাবে তারপরে সিক্স বসাবে বসিয়ে যে মানগুলো পাবে সেগুলো এখানে লিখে একইভাবে আমরা দুই নম্বর সমীকরণটাকেও দুই নম্বর সমীকরণটাকেও সমাধান করবো ওয়াই কাল টু কত হবে ওয়াই কাল টু ওয়াইটা যদি ওই পাশে চলে যায় তাহলে প্লাস হবে ওয়াই আর ওয়ানটা যদি এই পাশে চলে আসে মাইনাস হবে তাহলে ওয়াই কাল টু এক্স মাইনাস ওয়ান এইখানেও একইভাবে মাইনাস টু জিরো টু ফোর সিক্স এই বিন্দুগুলো বসায় পাবো দেখো এক্সের মান টু বসাই এক্সের মান মাইনাস টু মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি যদি এক্সের মান জিরো বসাই জিরো মাইনাস ওয়ান জিরো মাইনাস ওয়ান যদি এখানে টু বসাই টু বসাই টু আর ওয়ান বিয়োগ করলে শুধু ওয়ান থাকবে ফোর বসালে থ্রি পাবো সিক্স বসালে ফাইভ পাবো এখন বিন্দুগুলো লিখে নিব দেখো এখানে বিন্দুগুলো কি কি আছে বিন্দুগুলো যে মাইনাস টু ফোর জিরো ফাইভ বাই টু টু ওয়ান ফোর মাইনাস ওয়ান বাই টু সিক্স মাইনাস টু এই বিন্দুগুলো এখানে লিখে নিলাম আর দুই নম্বর সমীকরণের যে বিন্দুগুলো সেগুলো হচ্ছে টু মাইনাস টু মাইনাস থ্রি জিরো মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান ফোর থ্রি সিক্স ফাইভ এই বিন্দুগুলো লেখে এই বিন্দুগুলো এবার ছক কাগজে আমরা সরল লেখা বসিয়ে সমাধান করি তো দেখো ছক কাগজটা এরকম একটা ছক কাগজ তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই তো এখানে আমি দেখো এখানে এক্স ও এক্স প্রাইম এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ আর হচ্ছে ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এই এক্স অক্ষ এবং ওই ওয়াই অক্ষ এটা হলো জিরো বিন্দু পজিটিভগুলো এক্স অক্ষের দিকে ডান পাশে আর নেগেটিভগুলো বাম পাশে আর ওয়াইয়ের পজিটিভগুলো ওপরের দিকে 
আর নেগেটিভ গুলো নিচের দিকে বসে এভাবে বিন্দুগুলো আমি বসাতে পারি তো প্রথমে দেখো প্রথম সরল লেখার সমীকরণের যে বিন্দুগুলো আছে সেই বিন্দুগুলো এখানে দেওয়া আছে মাইনাস টু ফোর জিরো ফাইভ বাই টু টু ওয়ান ফোর মাইনাস ওয়ান বাই টু সিক্স টু তো প্রথমে যে বিন্দুটা মাইনাস টু ফোর এই বিন্দুটা আমি বসাবো মাইনাস টু ফোর কীভাবে বসাবো দেখো এক্স অক্ষের দিকে মাইনাস টু মাইনাস টু মানে হচ্ছে ডান পাশে না বাম পাশে অবশ্যই বাম পাশে যেহেতু মাইনাস এই পাশে যাবে এক ঘর দুই ঘর এখানে টু এরপরে হচ্ছে ফোর চার ঘর ওপরে যাবে না নিচে যাবে যেহেতু পজিটিভ প্লাস এই জন্য ওপরে যাবে তাহলে মাইনাস টু এক দুই ফোর এর ওপরে এক দুই তিন চার এই বিন্দুটা আমার হচ্ছে এই বিন্দুটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস টু ফোর পরের বিন্দুটা হচ্ছে জিরো ফাইভ বাই টু জিরো ফাইভ বাই টু হবে কীভাবে বসাবো ফাইভ বাই টুকে যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে নিই দেখো ফাইভ বাই টুর সমান সমান হচ্ছে পাঁচ দিয়ে ভাগ করে দুই দিয়ে যদি ভাগ করি পাঁচ ফাইভ মানে দুইয়ের একটু বেশি আড়াই এই বিন্দুটা দেখো প্রথমে হলো জিরো জিরো হচ্ছে এই জায়গাটায় এক্সের মান জিরো ওয়াইয়ের মান হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ এক দুই আড়াই এখানে বসে এই যে এইটা হচ্ছে জিরো কমা ফাইভ বাই টু মানে টু পয়েন্ট ফাইভ একইভাবে টু ওয়ান বসাবো টু হচ্ছে এক দুই ওয়ান হচ্ছে এই জায়গাটা টু ওয়ান বিন্দু বসালাম এরপরে হচ্ছে ফোর মাইনাস ওয়ান বাই টু ফোর এক দুই তিন চার এখানে ফোর হাফ মানে হচ্ছে এই অর্ধেক এরপরে বসাবো সিক্স মাইনাস টু সিক্স হচ্ছে এই যে পাঁচ ঘর পর পর কালার চেঞ্জ করে একটা দাগ দেওয়া আছে পাঁচ আর একে ছয় আর হচ্ছে টু মাইনাস টু উপরে নিচে নিচে যাবে নিচে গেবে এই সিক্স এক দুই মাইনাস টু এখানে এই বিন্দু এই যে বিন্দু কতগুলো পেয়ে গেলাম এই বিন্দুগুলো যদি আমরা যোগ করি এই সিক্স টুর বিন্দু যোগ করি তাহলে আমরা একটা সরল লেখা পেয়ে যাচ্ছি মানে এক নম্বর সরল লেখাটা আমরা পেয়ে গেলাম একইভাবে দুই নম্বর সরল লেখাটা দেখো দুই নম্বর সরল লেখাতে যে বিন্দুগুলো দেওয়া ছিল মাইনাস টু মাইনাস থ্রি জিরো মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান ফোর থ্রি ও সিক্স ফাইভ তো মাইনাস টু মাইনাস থ্রি বিন্দুর কীভাবে বসে মাইনাস টু কোন দিকে যাবে ডান পাশে না বাম পাশে মাইনাস টু অবশ্যই বাম পাশে যাবে এদিকে মাইনাস টু এবার মাইনাস থ্রি উপরে না নিচে এটাও যেহেতু মাইনাস তাহলে এটা নিচের দিকে যাবে মাইনাস টু এক ঘর দুই ঘর এবং থ্রি এক দুই তিন এই জায়গাটা একটা বিন্দু বসে এটা হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস থ্রি বুঝতে পারছো মাইনাস এক দুই এ পাশে মাইনাস আর থ্রি হচ্ছে এক দুই তিন এরপরে আবার জিরো মাইনাস ওয়ান জিরো তো এই জায়গাটায় মাইনাস ওয়ান মানে নিচের থেকে এই শুধু এই জায়গাটা এখানে একটা বিন্দু বসে পরেটা হচ্ছে টু ওয়ান টু হচ্ছে এক দুই ওয়ান হচ্ছে উপরে যাবে এই ওয়ান টু ওয়ান বিন্দু ওইটাই এরপরে বাদ যাবো ফোর থ্রি ফোর হচ্ছে এক দুই তিন চার এক দুই তিন এই যে ফোর থ্রি এরপরে হচ্ছে সিক্স ফাইভ এই যে ফাইভ আর আর একটা সিক্স এবং ফাইভ হলো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই বিন্দুগুলো বসে গেলাম এবার আমরা একটা যোগ করে দিই সিক্স ফাইভ যোগ করলে দেখতে পাচ্ছ দুইটা সরল লেখা যোগ করার পরে একটা বিন্দু তো দুইটা সরল লেখা সাধারণ বিন্দু পাওয়া যায় মানে এই বিন্দুটা দুই সরল লেখা এটা হচ্ছে ছেদ বিন্দু এই ছেদ বিন্দুটা আসলে সমাধান করে দেখো এই বিন্দুটা হচ্ছে এক্স অক্ষ থেকে এক দুই ঘর আর ওয়াই অক্ষ থেকে এক ঘর উপরে আসে তার মানে দুই আর এক টু ওয়ান এই বিন্দুটার ছেদ বিন্দুর সঙ্গে করে তাহলে এই টু ওয়ানই হচ্ছে আমাদের দেখো এই সরল লেখা যে টু ওয়ান বিন্দুটা এটাই হচ্ছে আমাদের এই কাঙ্ক্ষিত সমাধান এই সরল লেখার পূর্বক্ত সরল লেখা এই বিন্দু সেট করে এই বিন্দু দিয়ে এই বিন্দু থেকে উভয় সরল লেখার সাধারণ বিন্দু এর স্থানাঙ্ক উভয় সমীকরণকে সিদ্ধ করে মানে এর যে স্থানাঙ্ক দুই সমীকরণকে সিদ্ধ করে তবে এ বিন্দুর বোঝ হলো দুই বোঝ মানে এক্স অক্ষরের স্থানাঙ্ক আর কোটি হচ্ছে ওয়ান কোটি হচ্ছে ওয়াই অক্ষরের স্থানাঙ্ক নির্ণয় সমাধান এক্স ওয়াই ইকাল টু টু ওয়ান এগুলাম হচ্ছে টু ওয়ান আশা করছি বুঝতে পেরেছো তো ধন্যবাদ সবাই